Cześć, jestem Wojtek. Robię teraz magisterkę na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na naszej uczelni. Jestem na ścieżce anglojęzycznej. Hej, mam na imię Agata. Jestem absolwentką ścieżki anglojęzycznej sztuki nowych mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Profesor Ewa Satalecka zaproponowała mi i kilku moim znajomym z licencjatu, abyśmy wzięli udział w konkursie, który był szykowany dla magisterki, na identyfikację dla 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa organizowanej w Krakowie przez UNESCO. Miałam wielką przyjemność pracować nad projektem dla UNESCO razem z Wojtkiem Pudowskim oraz Anastazją Bujalo i Darią Łukaszyńską. Z Wojtkiem nie był to nasz pierwszy projekt, no i mam nadzieję, że nie ostatni. Konkurs na początku polegał na tym, że grupy studenckie, które się utworzyły, prezentowały przed przedstawicielami z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i z polskiej części Komitetu UNESCO swoje pomysły na logo dla sesji oraz taką ogólną identyfikację. Muszę przyznać, że wiązało się to z wieloma nieprzespanymi nocami, włącznie z nocą poprzedzającą Wigilię, ponieważ ostateczną wersję Brandbooka mieliśmy dostarczy kilka dni po świętach. I siedziałam do siódmej rano, składając jeszcze w księgę znaku, żeby wszystko idealnie wyglądało. Stałam o godzinie 16 i, no i poszłam prosto na Wigilię. Profesor Satalecki bardzo zależało na tym, żeby nasze propozycje były przygotowane jak najbardziej profesjonalnie. Dlatego zorganizowała nam wiele spotkań z profesjonalistami z różnej dziedziny, aby pomogli nam przygotować ten projekt jak najlepiej. Po tym jak wysłaliśmy Brandbooka, myśleliśmy, że ok, teraz będziemy mieli na jakiś czas święty spokój, będziemy mogli na chwilę wrócić do pracy nad projektami na studia i że teraz to już będzie z górki, po czym okazało się kompletnie na odwrót. Teraz dopiero zaczęła się naprawdę ciężka praca. Największą trudnością chyba okazał się wayfinding system, albo może raczej zaskoczeniem, bo nigdy nie był rozważany przy ustalaniu zakresu naszych prac, po czym podczas oglądania przestrzeni, w której konferencja miała się odbywać, okazało się, że bardzo ciężko się po niej poruszać bez odpowiedniej nawigacji. I dopiero po naszej sesji egzaminacyjnej, po warsztatach w Grecji i po naszych obronach, bo jednak to był trzeci rok licencjatu, byliśmy w stanie pojechać do Krakowa i wejść jako ci wybrani i zobaczyć, jak przebiegają takie obrady. Bardzo ciekawe dla nas jako projektantów było to, żeby zobaczyć, jak w praktyce wyglądają projekty, które przez cały rok projektowaliśmy, ale tylko na ekranie komputera. Cała ta praca to była gargantuiczna ilość stresu. Na szczęście nawzajem sobie pomagaliśmy przez cały czas. W ogóle nasza współpraca była bardzo płynna, nie było jakiegoś stricte podziału zadań i jak ktoś zrobił swoje, to mógł lediuchować. Instytucje, które za tym stały, a także perspektywa 3000 osób, które będą się przewijały podczas tego wydarzenia, naprawdę <grych> mobilizowała. Teraz na magisterce również staram się angażować w projekty, które mają faktycznie szansę realizacji. Jednym z nich jest projekt, który robimy pod nadzorem Rudiego Baura i będzie prezentowany przez nas w Paryżu. Te trzy lata studiów dały mi naprawdę ciekawe możliwości, jeżeli chodzi o pracę nad projektami i współpraca z realnym klientem, bo także wyjazdy do różnych europejskich stolic, żeby spotkać się ze znakomitymi profesorami, od których mogliśmy dowiedzieć się czegoś ciekawego albo uczestniczyć w warsztatach. I to wszystko pozwoliło mi zbudować fajne portfolio, które otworzyło mi drogę na moją wymarzoną uczelnię, czyli Royal College of Art w Londynie, gdzie zaczynam studia magisterskie od października.